विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनमधील ना फॅरेडेज लॉ मी आज एक्सप्लेन करणार आहे पण मी पहिल्यांदा काय क्लिअर करतोय बघा की हे लेक्चर फक्त सीईटीच्या मुलांसाठी म्हणजे जे जस्ट आता ट्वेंटी ट्वेंटी वनसाठी नाही बरं का यावर्षी आत्ता अपेअर होतं त्या मुलांसाठी म्हणजे मी डिटेलमध्ये या थेअरी एक्सप्लेन करत नाही आहे हे लक्षात घ्या तरी देखील माझ्या मनात आलं चला ठीक आहे फॅरेडेज लॉ तुम्हाला काय आठवतं बघूया आपण फॅरेडेज लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये पण आहे आणि इलेक्ट्रोमॅनेटिक इंडक्शनमध्ये पण आहे आता फॅरेडेज लॉ काय म्हणतात की वेन एव्हर देअर इज चेंज इन मॅनेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ कॉईल म्हणजे समजा आता ही एक कॉईल आहे ओके आणि हा इथं गॅल्वॉनोमीटर आहे आणि या ठिकाणी एक मॅग्नेट आहे नॉर्थ पोल साऊथ पोल आणि ह्या कॉईल जवळ मी आणतोय अशा वेळेस जसं जसं मॅग्नेट जवळील मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होणार आणि मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाला की याच्यात ई एम एफ या कॉईलमध्ये ई एम एफ इंड्यूस होणार मग हे आपल्याला कसे कळणार गॅलॉनोमीटर डिफ्लेक्ट होणार ना बरोबर आहे मॅग्नेट दूर जरी नेला तरी देखील काय होतं की गॅलॉनोमीटर डिफ्लेक्ट होतो पण अपोजिट डायरेक्शनमध्ये म्हणजे फर्स्ट लॉ तुमच्या लक्षात आला की वेन एव्हर देअर इज चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ कॉईल ई एम एफ इज इंड्यूस इन द कॉईल आता सेकंड लॉ काय की हा जो या कॉईलमध्ये ई एम एफ इंड्यूस होतो ना तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू असतो रेट ऑफ चेंज ऑफ लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लक्स लक्ष द्या आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा किंवा आपण तिथं समजून घ्या आता तिसरा लॉ मला सांगायचा आहे तो लेन्स लॉ दुसरा लॉ काय सांगितला की ठीक आहे रे ई एम एफ इंड्यूस रेज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लक्स पण हा जो इंड्यूस्ड ई एम एफ आहे ना त्याची डायरेक्शन अपोजिट असते त्याच्यामुळे इथं आपण घेतो मायनस साईन हा होता लेन्स लॉ ओके आता समजून घ्या की फायचा फॉर्म्युला आहे ओके लक्ष द्या बी म्हणजे मॅग्नेटिक इंडक्शन त्याचा फॉर्म्युला आहे फाय अपॉन ए बरोबर सांगा बीचं युनिट काय असतं वेबर पर मीटर स्क्वेअर मग फायची व्हॅल्यू मी काय घेणार सांगा बी ए फायची व्हॅल्यू काय घेणार सांगा बी ए मग मी इथं काय करू शकतो की ए एम एफ इक्वल्स टू चला हे मॉडमध्ये घेतलं किंवा आपण पॉझिटिव्ह कन्सिडर करूया डी बाय डी टी आणि फायची व्हॅल्यू मी घेणार आहे इथं बी ए ओके मग हा आपला इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे ह्याच्यावरती बेस न्यूमरिकल आहे म्हणजे कसं असतं लक्षात घ्या की एखादी कॉईल ठीक आहे तिचा शेप पहिल्यांदा सर्क्युलर आहे आणि ते चेंज करून स्क्वेअर शेपमध्ये केलं तर एरिया चेंज होणार पण मॅग्नेटिक फील्ड समजा तेच आहे मग ई एम एफ इंड्यूसर कसं काढणार की बी इथं घेणार आणि इन टू डी ए बाय डी टी बरोबर ना सांगा बघू त्याच्यानंतर समजा कॉईल सेमच आहे सर्क्युलर कॉईलच आहे लक्षात घ्या पण सुरुवातीला मॅग्नेटिक फील्ड समजा वन टेस्टला त्याची व्हॅल्यू होती ती टू टेस्टला होते किंवा डिक्रीज होते मग त्यावेळेस बी कॉन्स्टंट नाही आहे बी चेंज होते मग समजा एरिया कॉन्स्टंट असेल तर मी ए लिहिणार आणि इथे लिहिणार डी बी बाय डी टी मग तुमच्या लक्षात येतं ओके okay, म्हणजे हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे आता त्याचबरोबर मी तुम्हाला सांगतो आता लक्ष द्या की समजून घेण्याचा प्रयत्न करा हा रॉड आहे इथं फिक्स आहे या ठिकाणी पिवोट केला आहे फिक्स आहे आणि तो असा रोटेट होत आहे मग मला सांगा बघू एक रिव्होल्युशन जेव्हा त्याचं कम्प्लीट होईल तेव्हा त्यानं जो एरिया स्वेप्ट केला असणार आहे तो कुठला काय असणार आहे पाय आर स्क्वेअर असा तो एरिया असणार आहे पाय आर स्क्वेअर आता होतं काय बघा हे असे फॉर्म्युले मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय पण जोपर्यंत आपण न्यूमरिकल घेणार नाही आहे ना तोपर्यंत बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्या तशा क्लिअर होणार नाही आहेत बरं का म्हणजे थोडंसं फास्ट जरी झालं तरी थोडं कन्सिडर करा बरं हा प्रॉब्लेम बघा हा रॉड मी इथं पिवोट केला मग ह्याची जी लेंथ आहे ना दॅट इक्वल्स टू रेडियस घ्यायची ना आपण कारण लेंथ इक्वल्स टू रेडियस आहे दिसते तुम्हाला फिगरमध्ये आता होतं काय बघा की तुम्हाला ई एम एफ इंड्यूसड काढायचं आहे म्हणजे मी इथं लिहितो की ई एम एफ इंड्यूसर आणि हा फॉर्म्युला आहे डी इन टू बी ए बाय डी टी पण याचे यन नंबर ऑफ रिव्होल्युशन कम्प्लीट होतील ना त्यामुळे मी काय करतो की त्याला यन न पण मल्टिप्लाय करतो बी म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड ते कॉन्स्टंट आहे आणि इथं लिहितोय मी डी ए बाय डी टी मग असा सुद्धा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करावा लागेल काही केसेसमध्ये याला फ्रिक्वेन्सीमध्ये सुद्धा कन्व्हर्ट करावं लागतं मग हे सगळं आपण बघूया आपण आता आणखीन एक लक्षात घ्या की सेल्फ इंडक्शन म्हणजे तुम्हाला माहीत आहे की समजा ही कॉईल आहे आणि त्याला मी ए सी सप्लाय दिला आहे आता ए सी सप्लाय माहिती आहे पॉझिटिव्ह सायकल निगेटिव्ह सायकल त्यामुळे करंट व्हॅरी होतो करंट व्हॅरी झाल्यामुळे देखील याच्यात ई एम एफ इंड्युसर होतो आणि तो ई एम एफ आहे डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट असतो डी आय बाय डी टी आणि या ठिकाणी जो कॉन्स्टंट आहे तो सेल्फ इंडक्टन्स असतो इक्वल्स टू यल डी आय बाय डी टी एल तुम्हाला माहीत आहे यलचं युनिट काय असतं हेनरी 
विच इज इक्वेल टू का संगा ओहम से लक्षा घया आता जर म्यूचुअल इंडक्शन आल समझ मैं क्या संगत है कि एक फॉर्म्यूला मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करते कि तो सिलबस मधे नहीं है पे लक्षा घया सोपा है कि एक कॉइल है तेज म्यूचुअल इंडक्टन्स एल वन है सेल्फ इंडक्टन्स एल वन है दुसर कॉइल एल टू है और आता हा दोपास मैं ना दोन कॉइल जाए तो एक ही ही नेबरिंग कॉइल है मैं म्यूचुअल इंडक्शन है ना मैं कोएफिशंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टन्स की वैल्यू आते दैट इज प्रपोर्शनल टू रूट एल वन एल टू रूट एल वन एल टू लक्षा ठेवा आर सिलबस मे नहीं दिला अपने इत कॉन्स्टंट है तेल अपन के मनू अपन तेला कोइफिशिएंट ऑफ कपलिंग मनाएं पर हा पे एक फॉर्म्यूला नोट डाउन करूँ ठेवा मत ये दोन तीन फॉर्म्यूले मैं तुम्हारा एक्सप्लेन के लिए मैं चला आता वे न घर अपन आता न्यूमेरिकल स्टार्ट करू आता अपन टू थाउजंड सिक्सटीन सी ई टी क्वेश्चन बढ़ू अपन कि लक्षा गया कि फ्लक्स दिल है फोर इंटू टेन रेस टू माइनस फोर वेबर फ्लक्स की वैल्यू दिल है पन इट रिड्यूसेस टू टेन पर्सेंट आता मज़ा ऐका व्यवस्थित रिड्यूस बाय टेन पर्सेंट हि वेग गोष है एंड रिड्यूसेस टू टेन पर्सेंट हे वेग है जो जेव बाय वर्ड आतो ना तो तुम्हारा आता इन्क्रीज बाय मंडल तो ऐडिशन कराव लगे डिक्रीजेस बाय सब्सट्रैक्शन कराव लगे पं रिड्यूसेस टू टेन पर्सेंट यर्थ याची टेन पर्सेंट वैल्यू शिलक आना है मजे ही हंड्रेड पर्सेंट है तेज फक्त कि पर्सेंट शिलक आना है टेन पर्सेंट मैं ती वैल्यू कहती है का ये फिर टेन ने डिवाइड करा ना मजे फोर इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव एन आर लक्षा गया फाइव टू ची वैल्यू है लक्षा गया ओके इन टी सेकेंड मंडल है ई एम एफ इंड्यूस जो होते है तो जीरो पॉइंट सेवनटी टू मिली वोल्ट दिला है तो टाइम विचारला आता लक्ष दिया मैं क्या संगत होते आता ई एम एफ इंड्यूसर का फॉर्म्यूला का रे बो डी फाइव बाय डी टी अपन मॉड मे पॉजिटिव वैल्यू घेना है ओके ई एम एफ कि संगा जीरो पॉइंट सेवनटी टू मिली मे तुम्हें टेन रेस टू मैनस थ्री ने मल्टीप्लाय करा वोल्ट मे कन्वर्ट करा डी टी मे तो टाइम है टी सेकेंड मनू अपन आता शानपण डी फाइव मे डिफरस मो तो का तुम्हारा या मोटा वैल्यूत जे टेन पर्सेंट वैल्यू है ती मैनस के लिए पाजे मे तुम्हारा फोर इंटू टेन रेस टू मैनस फोर मधुन फोर इंटू टेन रेस टू मैनस फाइव मैनस कराए लक्षा घया समझ घे प्रयत्न करा आता लक्षा घया आता होते कस बैल्क्युलेशन करू अपन टी इकड़े अपन आवाइड वैल्यू है अपन जीरो पॉइंट सेवनटी टू कि मैं काम करू का मैं ये हंड्रेड न मल्टीप्लाय कर मैं ये हंड्रेड नट जो डिवाइड के लिए मैं तो सेवेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव थी थे ओके आता इतना लक्ष दया इत माइनस फाइव है इतना माइनस फोर मत सब्सट्रैक्शन होना नहीं बर का बयाच मुला फोर माइनस फोर जीरो तस नहीं होना मैं मैं इतना माइनस फोर है ना मैं ये माइनस फाइव कराएं है मैं ये टेन न डिवाइड के लिए पाजे मैं ये टेन न मल्टीप्लाय के लिए पाजे मे फोर्टी होती इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव मैनस फोर म फोर्टी चाईस मैनस फोर मे थर्टी सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव ये कैंसल होते हैं बैठ ना थर्टी सिक्स सेवन थी टू वन बाय टू एना मे जीरो पॉइंट फाइव सेकंड तुम एन्सर है आल का लक्षा तुम्हारा शांतपण रिड्यूसेस टू रिड्यूसेस बाय हि कन्सेप्ट बयाच ठिकाने तुम्हारा लगना है लक्षा गया आता टू थाउजंड नाइनटीन खूब महत्वा प्रश्न है मैक्सिम ई एम एफ विचार लक्षा गया कोएफिशंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दिल होता आता लक्ष दया ई एम एफ च फॉर्म्यूला का आतो एम डी आई बाय डी टी ओके मी मॉड दी नहीं समझू गया एम ची वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन है जीरो पॉइंट जीरो वन आता हाच अर्थ का रे डी आई बाय डी टी मे जी आय है ना आय तेरेवेटिव का मैं विथ रिस्पेक्ट टू टी समझ मी फाइव साइन च डेरिवेटिव का कॉस हि वैल्यू है ती टू हंड्रेड पाई टी आता डिफरन्सिएशन मतलब चेन रूल वैच है विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव का टू हंड्रेड पाय तन इत मल्टीप्लाय करा टू हंड्रेड पाय आता एक लक्षा गया मैक्सिम सा ना तुम्हारा कॉस्ट की वैल्यू मैक्सिम घी पाजे मैं थोड़क ही टर्म आता खाली नहीं कारण तेज मैक्सिम वैल्यू वन है लक्षा गया तो तुम्हारा एन्सर क्या आला तो होता है कैनकिन क्लिअरली बे पॉइंट नॉट वन है पॉइंट चपड़े टू डिजिट है इत दो जीरो है करा ना कैंसल मे ये ही कैंसल करते फाइव टू जै टेन टेन पाय वोल्ट ये तुम एन्सर मैं तुम्हारे लक्षा आल का कि प्रॉब्लम खूब इजी है मैं अजु एक दोन ते तीन प्रॉब्लम अपन हा पॉइंट वर से घूमे तुम्हार लक्षा आई कि सी ईट पे फार टफ प्रॉब्लम ये नहीं फ्लो तो फॉर्म्यूला तथा क्लिक वाला पाजे मैं चला आता नेक्स्ट प्रॉब्लम घूया 
आता लक्ष दे मी काय सांगतो ते की कॉईल मध्ये जो काय फ्लक्स जो काय असतो की नाही तो करंटला डायरेक्टली प्रपोर्शन असतो हे आपल्या टेक्स्ट मध्ये पण दिलंय मग फाय इक्वल्स टू एल आय आणि जर डेरिव्हेटिव्ह काढलं तर मी इथं डी फाय बाय डी टी आणि इथं डी आय बाय डी टी लिहू शकतो मग तो डी फाय बाय डी टीला मी ई एम एफ म्हणू शकतो लक्षात घ्या आणि इकडं मॉड देऊन पण हा पण फॉर्म्युला आहे ना मग बघा नेक्स्ट जो सी टी करायला क्वेश्चन आहे ना तो असा होता तिसरा क्वेश्चन आहे तो हा करंट दिलाय दोन एम्पियर म्हणजे आयची व्हॅल्यू त्यांनी टू एम्पियर दिले ओके नंबर ऑफ टर्न्स हंड्रेड दिले मला इथं नंबर ऑफ टर्न्स घ्यावे लागतील कुठं इथं घ्यावे लागतील कारण फाय म्हणजे पर टर्न असते म्हणजे मी फॉर्म्युलेत असा चेंज करतो यन फाय मग यन म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स ते दिलेत हंड्रेड बाय त्याच्यानंतर फ्लक्स जो आहे असोसिएटेड ठीक आहे तो दिलाय फायू इंटू टेन रेस टू मायनस फायू वेबर बाय आणि विचारले फाइंड सेल्फ इंडक्टन्स म्हणजे यलची व्हॅल्यू त्यांनी विचारले मग झालं का फॉर्म्युलात व्हॅल्यू फक्त पुट करा ना यांची व्हॅल्यू आहे हंड्रेड फायव्ह इंटू टेन रेस टू मायनस फायव्ह फायची व्हॅल्यू अपॉन अपॉन करंट तो आहे टू एम्पियर अँड दॅट इक्वल्स टू एन आर काय तुमचं सांगा एलची व्हॅल्यू येणार आता लक्षात येते का बघा की तुम्ही काय करा की हंड्रेड इंटू फायव्ह फायव्ह हंड्रेड फायव्ह हंड्रेड टू डिवाईड करा टू फिफ्टी इन टू टेन रेस टू मायनस फाय पण जर मी याला हंड्रेड न डिवाइड केलं तर याला हंड्रेड न मल्टीप्लाय केलं पाहिजे मग याला हंड्रेड न डिवाइड केलं तर ते टू पॉईंट फाय होतील आणि याला हंड्रेड न मल्टीप्लाय केलं तर ते मायनस थ्री होतील मग आपला आन्सर करेक्ट आहे मग तुमच्या लक्षात आलं का नेक्स्ट प्रॉब्लेम जो आहे ना सी डीत आलाय तो पण असाच आहे वॉट विल बी द सेल्फ इंडक्टन्स यल विचारलंय हंड्रेड टर्न्स फक्त फायू एम्पियर करंट दिलाय नंबर ऑफ टर्न्स हंड्रेडच दिलेत आणि फ्लक्स दिलाय सेम व्हॅल्यू आहे म्हणजे मी आता गेले तीन चार दिवस रोज सांगतोय आहे तसे क्वेश्चन रिपीट होतात थोडेफार चेंजेस होत आहेत मग तुमच्या लक्षात आलं आता टेक्स्टबुक आपण जे वापरतोय ओके टेक्स्टबुक जे आहे त्यात सॉल्व्ह प्रॉब्लेम पण दिसत आहेत मला ओके पेज नंबर टू सेव्हन्टी सिक्स दिलाय मग ते तुम्ही बघा ओके आणि एक्झरसाईजमध्ये बरं का एक्झरसाईजमध्ये मला प्रॉब्लेम दिसत आहेत लक्षात की बघा त्यांनी काय दिलंय एक वायर आहे वायरची लेंथ एटी एट सेंटीमीटर दिला आहे मग पहिल्यांदा त्याला सर्क्युलर लुकमध्ये कन्वर्ट केलं नंतर स्क्वेअर लुकमध्ये मी तुम्हाला सांगू का वायरची लेंथ दिले ना आणि त्याला जर सर्क्युलर लुकमध्ये कन्वर्ट केलं तर या लेंथला तुम्ही अगोदर सर्कम फरनशी कम्पेअर करा ना कारण त्याच्यापासूनच सर्कल तयार केलं ना मग तुम्हाला रेडियस काढता येईल काय लेंथ ऑफ वायर अपॉन टू पाय मग त्याचा फायदा काय एरिया काढता येईल पाय आर स्क्वेअर मग तो इनिशियल एरिया बरं याच वायरला तुम्ही स्क्वेअरमध्ये कन्वर्ट करताय आता ही ती वायर आहे बरोबर आहे मग यल इक्वल्स टू काय येणार फोर इन टू साईड स्क्वेअरची पॅरेमीटर मग त्याच्यावरून साईड फाइंड आउट करा का परत एरिया काढण्यासाठी कारण एरिया ऑफ स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय सांगा साईड स्क्वेअर मग तो हा ए वन हा ए टू मग चेंज इन एरिया काढा डी ए जो मोठ्यातून छोटा आहे तो मायनस करा लक्षात घ्या म्हणजे समजून घ्या की ही कन्सेप्ट अतिशय सोपी होते मग इलेक्ट्रोमॅनेटिक इंडक्शनवरती हार्डली दोन क्वेश्चन येत आहेत नाही तर जास्तीत जास्त तीन येतील पण मोस्टली दोनच आले आहेत लक्षात घ्या टू थाउजंड एटीनला त्याच्यामुळे आपण काय करायचं आहे ट्रान्सफॉर्मर एल सी आर सर्किट फॅरेडेज लॉ एवढं परफेक्ट करा टॉपिक क्लिअर होऊन जाईल लक्षात घ्या ठीक आहे मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद